programa TV Imóveis, o um oferecimento Corretora Faz Seguros, Romão Empreendimentos Imobiliários, Bidu Casa e Acabamento. Comprar uma casa ou apartamento pagando menos que o preço de mercado realmente é tentador. Esta oportunidade atrai muitas pessoas para o leilão, mas mesmo com a chance de gastar menos, devemos ficar atentos a alguns detalhes. Por isso, TV Imóveis traz todos os pontos para que você faça a melhor escolha. E mais, no quadro Dicas da Construção, vamos falar da moldura da decoração, a cortina. Nada melhor do que ficar atento na hora da sua escolha para evitar erros que prejudiquem o visual da casa. Está em dúvida? Então fique ligado que o TV Imóveis está no ar. Comprar um imóvel em leilão é um bom negócio? Para responder essa pergunta, estou com o diretor do Senage, Luiz Gonzaga Filho, que vai nos esclarecer alguns pontos e cuidados que devemos tomar para evitarmos um problema no futuro. Luiz, muito obrigada por nos conceder obrigado. a entrevista. Eu agradeço a recebê-lo. Luiz, vamos começar então. Qualquer um pode participar de um leilão? É um bom negócio? Leilão é um ótimo negócio, desde que você tenha uma boa assessoria. É... É um negócio vantajoso, você compra com valores bem abaixo dos valores de mercado. E qualquer pessoa pode participar. Sem restrição nenhuma? Não tem restrição. Basicamente, não há restrição. Logicamente, precisa se fazer uma homologação, um cadastro, mas é uma coisa relativamente simples. Que nós não tem muita fazemos. burocracia? Não, não. É algo simplificado. Certo. E assim, resumidamente, digamos, porque o assunto é muito extenso, tá? Realmente. Mas como funciona o um leilão? Bom, basicamente existem dois tipos de leilão. O leilão extrajudicial, que é quando as empresas vendem os seus bens, os bancos, e eles colocam os valores mínimos que interessa a eles a cada efetuar um. a venda. Certo. E os leilões judiciais, que é o nosso foco, é, que são vendidos pela justiça brasileira. Então, nesses casos, os bens são vendidos por valores bem abaixo dos valores de mercado e tornando assim um negócio, muitas vezes, espetacular. Né? Mas digamos que seria para um investimento, é mais para um longo prazo? O... É, realmente, é, o perfil do comprador do, do leilão deve ser um perfil de investidor. Por quê? que você não adquire o bem imediatamente, como se fosse certo. numa imobiliária. Olha, eu vou comprar hoje, pago agora, vou no, no cartório de registro e já efetuo o registro. Não é assim que funciona. Você participa do leilão, faz o pagamento antecipadamente no, 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 no banco, né, que a justiça indicar, e aí você aguarda os trâmites legais para que possa ser desembaraçado esse bem. Perfeito. Já que estamos falando de pagamento, além do lance, há taxas? Sim. É, em alguns, algum, algumas varas, em alguns setores da justiça, existe uma pequena taxa que se paga para efetuar é, a compra. Mas, além disso, existe a comissão do leiloeiro oficial, que é em Eu... torno de 5%, sobre Perfeito. o valor da arrematação. Antes de comprar o imóvel... É ideal que ele veja o imóvel pessoalmente ou que está no edital já vale? Como funciona? Então, você é, pode visitar o bem, o imóvel ou o bem que foi penhorado e que vai ser vendido, você pode, sempre você pode visitar. É um direito daquele que está se propondo a, a comprar. Né? É, mas nem sempre você consegue verificar o bem Sim. antes do leilão. Aí vale o que está descrito no edital oficial. Se você comprar, chegar na hora de buscar esse bem, o bem não estiver de acordo com o que está descrito no edital, você, você pode assume. escolher pegar o seu dinheiro de volta corrigido e encerrar. Então existe e essa alternativa. Outra. Existe ainda, alternativa. Né? Esse é um benefício que a justiça brasileira, a legislação, nos proporciona. Ok. E como se trata de um imóvel, um leilão judicial, digamos assim, há uma possibilidade também dele estar ocupado. E nesse caso, Luiz... Muito bem. No caso de imóveis que foram vendidos e estão ocupados, é, a desocupação pode ser feita nos próprios autos. Isso é, com uma petição, um pedido. Você pede para a justiça que você quer entrar no bem, mas existem ocupantes. Então Sim. ela, num prazo 
relativamente curto, vai proporcionar a desocupação desse imóvel. Não é como um, você desalojar um inquilino, que existe a lei do inquilinato, aí nós, ele não é seu inquilino. Esse não é o caso. Não é o caso. Então, nós não temos aqueles trâmites legais que as pessoas imaginam que deva ter quando você tem um inquilino. Ele não é seu inquilino. Você comprou o bem, o bem tem que ser entregue para você desocupado. Não é burocrático. Tanto, a burocracia assim. existe na esfera administrativa brasileira, existe, mas digamos que é algo relativamente simples de se fazer. Como nós comentamos no início, o assunto é muito extenso. Realmente. É Infelizmente, extenso. o nosso tempo é curto, não dá para prolongar o tempo necessário para esclarecer todas as dúvidas. É verdade. Eu gostaria que você desse uma orientação final para quem quer participar e comprar um imóvel em leilão. Bom, eu creio que, como tudo na vida, você, para você ter sucesso, você precisa ter um bom assessor. Então, você precisa buscar um escritório, um advogado especializado, que lhe dê o suporte necessário antes do leilão, que é importante, é importante antes, antes. antes do leilão. Se prevenir, né? Se prevenir, olhar, tem várias pesquisas e que tem que ser feita, tem, devem ser feitas antes do, 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 do leilão, Ótimo. propriamente dito. E aí, pós leilão, existe todo o procedimento para desembaraçar esse bem, você acompanhar, retirar a carta de arrematação, pedir essa carta nos prazos corretos, observar muito bem os prazos legais, se perder um prazo, você pode perder a arrematação e sofrer, tem algumas consequências que não são tão legais. Uhum. Então, é, tomar esses cuidados com uma boa assessoria e você vai ter o seu bem, o seu imóvel, o seu veículo na mão por um preço bem abaixo do mercado. Então, esse mito que as pessoas às vezes falam que o leilão é, é muito complicado, não é tão simples de se lidar, não é bem assim, desde que você tome alguns cuidados, né? Isso, exatamente. O que as pessoas confundem muito é justamente os leilões extrajudiciais. As pessoas vão não tem garantia, compra, paga, leva o bem, ah, mas esse veículo está sem o motor, ou esse móvel aconteceu tal coisa, é. então é, né? não tem as garantias que o leilão judicial proporciona para você. Então existem realmente algumas histórias que a gente ouve, mas no leilão judicial existem garantias, elas são efetivamente cumpridas desde que você é, também saiba, siga, né? siga a orientação do seu assessor, e saiba realmente o que você está fazendo, onde você está entrando. É um bom negócio. Perfeito, Liz. Agradeço mais uma vez muito obrigado. pela entrevista. Com certeza esclareceu vários pontos. Okay, obrigada. Muito obrigado. E você não saia daí. Vamos a um breve intervalo e voltamos já já com o quadro Dicas da Construção. Bidu Casa e Acabamento, uma loja completa que oferece uma variedade de produtos para o acabamento de sua construção, dando margem para a criação de ambientes que vão do clássico ao contemporâneo. Faça uma visita e conheça um conceito diferente em loja de pisos e revestimentos. Avenida Doutor Afonso Vergueiro, 2980, telefone 3217 9790. Em breve, nova loja, em frente ao hipermercado Extra Santa Rosária. Bela Casa, uma boutique completa de revestimentos que reúne todos os estilos, contando com marcas de renome nacional e internacional, o que permite a criação de ambientes exclusivos e personalizados. Bela Casa, o lugar certo para você se sentir simplesmente único. Parece um assunto fácil, mas utilizar cortinas na decoração requer algumas artimanhas. Afinal, são tantas cores, tecidos e modelos que pode se tornar uma tarefa difícil. para realmente dar as dicas de cortinas do momento que estamos vivendo, porque a tendência das casas hoje mudar. Quando eu comecei a trabalhar com cortina muitos anos atrás, a cortina tinha até um efeito de palco, ela servia para ser mais decorativa. Hoje o estilo de decoração mudou baseado no estilo das casas, que são casas com muito vidro, é, onde as casas aquecem muito e tem também o 
uma situação de privacidade. Então o que acontece? Toda vez que eu vou atender um cliente, eu olho a casa, eu, eu sinto como é a situação, mas procuro fazer uma sabatina para o cliente. O que realmente ele deseja? Se é apenas segurar o sol ou se tem problema de privacidade, e junto a isso, eu tenho que olhar a decoração da casa do cliente e proporcionar um benefício para ele, tanto a parte decorativa como a parte funcional. Bom, no momento agora, está muito em alto persianas, persianas rolôs, os pés direito alto. Com isso, as cortinas, quando o pé direito é alto, elas precisam normalmente ser motorizadas. No caso das cortinas, nós temos hoje um monocomando, que ela é manual, dá para abrir cortina até numa altura de 7 metros. Quanto às rolôs, você tem que estar tá colocando uma rolô motorizada. E essas rolôs, é, hoje, elas têm vários tipos de tecido. Você pode estar tá colocando a, fio, a tela solar, que é um filtro, que é um material totalmente lavável, ele segura o sol, ele é, segura o calor do ambiente, ele dá um conforto maior. Se o cliente não gosta de cortina, a gente, de persianas, a gente acaba indo para a cortina. As cortinas, hoje tá, a tendência é gás de linho. O voal voltou muito em alta, porque é um tecido prático de manter. Ele tem um preço bacana, porém ele sozinho não segura o sol. Aí nesse caso, a gente tem que estar tá colocando o um forro. Quando a cortina de pé direito alto, nem sempre um forro dá um visual bonito. Por quê? Porque você tem que olhar a fachada da casa. Uma fachada de vidro, ela pede um arremate de cortina muito bonito, porque ela vai embelezar a fachada da casa. Porém, se você coloca esse forro, você deixa mais fechado. E muitas vezes o cliente também quer ter uma visão do lado de fora. Então tudo isso a gente vai conversando com o cliente para chegar no consenso. Muitas vezes você dá a opção de um tecido um pouquinho mais fechado, mais grosso e pode jogar um voal atrás. Então opções hoje são muito grandes. Porém, quando você fala em tecido, você tem que também deixar claro para o cliente que esse tecido tem que ser prático. Por isso veio para o mercado as gases de linho sintética, que dá efeito bacana do algodão natural, porém numa versão sintética. Nisso nós temos uma, uma infinidade de tecidos, muitas opções, com listras, gases lisas, gases branca, a cor barbante, que é uma tendência gostosa, que no caso do sol ela deixa o ambiente um pouquinho mais fechado, dá um aconchego maior. Então isso a gente vai conversando com o cliente. Ainda falando do home, eu gostaria de fazer um, uma ressalva. É, super, é importante que quando o cliente já está na fase de construção, que ele faça um cortineiro. Por quê? Você vai colocar uma rolô blackout, você precisa fazer um transpasse para que não haja um vão de luz. Se o cliente não tiver cortineiro, o ideal é que seja cortina blackout. Por quê? Porque você vai ter um fechamento melhor da luz. E essa dica também serve para os dormitórios. Também temos outras opções que seriam para home. Hoje o home tem, são muitas salas com vidro. Nós temos o blackout tecido, rolô blackout. Pode rola, colocar tecido com o blackout atrás. Então para home, hoje necessariamente pra, é, você tem que trabalhar com blackout. Temos ainda na linha de, de persianas, nós temos rolô em tecido, as persianas de madeira as persianas de alumínio, as romanas, dupla visão, existe uma infinidade de persianas, é, de acordo com o ambiente do que o cliente deseja. Concluindo, é, na situação das cortinas, existem hoje os varões da linha Trilho Suíço, que são modernos, onde dá um modelo é, prático, onde não precisa colocar golas, e eles são deslizantes e eles têm manual ou com mano comando. E finalizando, eu acho que hoje precisa que um bom profissional oriente o que colocar, porque além do bom gosto, você precisa estar aliando as necessidades. Então procure um bom especialista, uma pessoa com bom gosto, que você vai ficar bem realizado. 
Bem, no TV em Moda se despede por aqui. A você que nos acompanhou, meu muito obrigada. E já conto com você na próxima semana com mais uma edição do TV Imóveis. Até lá! Programa TV Imóveis. Um oferecimento. Corretora Faz Seguros. Romão Empreendimentos Imobiliários. Bidu Casa e Acabamento.